Hi guys, can you hear me? No sé si se me escucha, se me ve. Sí, teacher. Yeah, okay, perfect. So, it's good to see you again in class. Qué bueno verles a todas. Bueno, a las poquitas personas que están por aquí. Qué bueno verles um, por aquí. Espero que sus compañeros de poquito en poquito se vayan integrando. And nothing. Um, tell me about your day, the people who is here. Las personas que están aquí. Oh my God, Andrea, I love, Andrea, Alejandra, I love your, your, your profile picture. Is your, is, is that your dog? Sí. Oh, he's so cute. Is, is a es, es niña. It's Se a llama Alaska. Las, ¿ya? Alaska. Alaska. Sí. Oh my God, that's so cute. Mm -hmm. Alaska, like. Gracias. Yeah. Oh, I really love it. I love um, uh, pets. I really love pets. I have three three cats. Um, I don't have dogs because my mom doesn't like it. Um, but I really love animals. So I wish, I wish when I when I have my own house, I will have my my pets like at least two dogs and two cats. Yeah. Like I am not looking for for babies, so um maybe I'm gonna have a lot of pets. I'm going to be like the the mis the the mister of 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 cats. Pues yo voy a ser la señora de los gatos. Ah, uh, porque no sé si voy a tener hijos en algún momento. But I really love pets. She's so beautiful. Is is she a husky? Sí, está bueno. Está mixtada con chau chau. Chau chau. Oh, sí. por Dios. Se ve tan bonita. Es, bien, es bastante peludita. Like hairy, con mucho pelo. Sí. <ríe> Su cola es muy bonita también. Ay, como la de las ardillas. <ríe> Algo así. <ríe> oh, she's so beautiful. Um, ¿Y cuántos años tiene o cuánta edad tiene? Eh, dos años, creo. Oh, she's a baby. Well. Not really, sí. but <laughs> but she is always gonna be a baby, right? Sí. Oh my God, she's so pretty. I really love her. <laughs> Me encanta. Yo enamorada de los animales. I love your profile picture. Okay, thank you so much. Gracias. A pleasure. Okay, and I feel que ya se están integrando más personitas. That's amazing. So, guys, what did you do this weekend? Do you, did you have a good weekend? I have a I had a really good weekend. What happened to you? How are you now? Hi. Mm -hmm. You there, everyone? Están dormidos. Dormiditos, cansados, exhaustos de la semana. Jennifer? Mm -hmm. Sorry, I didn't hear you. Again? Cansados del inicio de la semana. Oh, yeah. I'm tired of the, for the beginning of the week, too. Like, I, I was, like, on the hospital today um for my cat. Um, he's sick. And sorry. Okay. Um, he is sick, so I need to to go to the hospital. Like, um, tengo las citas programadas, right? So I I was I was like, um, thinking about it um lately, and llegué a la conclusión de que no sé si voy a ser mamá, <laughs> porque uh, incluso teniendo a mi gato, solo imagínense que teniendo a mi gato. <laughs> Pienso yo que a veces es como que no me quiero levantar, pero tengo que darle las medicinas a, a la hora que es. Um, y a veces y tengo que llevarlo al hospital súper temprano porque si no se llena y tarda mucho en pasar. Así que ahí voy toda agotada a las seis de la mañana para el hospital. 
y todas esas cosas, y digo como, oh my God, si esto es con los gatos, no me imagino con los hijos. So, I, I, like, I was considered that. Estaba considerándolo, la verdad. Uh, estaba hablando con mi mami y le digo como, no sé si voy a poder ser mamá, porque la verdad me cuesta ser mamá gatuna, no me imagino tener un bebé humano que, que llore cuando está enfermo y le dé calentura o algo así, o, o cuando lo vea mal. Porque cuando solicito, mi, mi gato estaba mal, casi me desmayo en el consultorio, porque lo, lo operaron, entonces la herida estaba abierta y todo, y casi me desmayo. So, no me imagino yo con un bebé y el bebé enfermo y yo, y, y yo mal, right? So, I was thinking about it this weekend. It was like a, a really thankful um, weekend. Bien pensativo, muy pensativo. Fue de reflexiones de reflexiones sobre lo que quiero hacer con mi futuro. Um, so I'm tired from the beginning of the of the week too. But um, cool. Are are you fine? Did you do something new this weekend or something? I don't know. Something that you enjoy maybe. Are you are you ready for uh for Barbie's movies? Are are you going to? Will you gonna see? I say it bad, right? Will you see Barbie's movies? <laughs> yes. Um, with my friends. Really? Yes. Oh, did the, for um, the premiere? The next week. No, next week. Sorry. The next week. Yeah, me too. I'm going to see Barbies with my friends. And um, like I'm choosing the outfit, right? I have a lot of 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 clothes, of pink clothes, a lot of them. <laughs> so, I'm I'm looking for an outfit. Okay, you excited for the Barbies movies? I am excited. <laughs> Just estoy <Yeah>. emocionada. <laughs> sí. Okay. I'm so glad to hear that. Espero que todos vean Barbie. A mí me gusta mucho. O sea, yo estoy muy emocionada por la película porque yo jugué con mis Barbies hasta como por los 15 años y para mí fueron muy significativos porque en mi proceso de TDA, eh, bueno, a mí me diagnosticaron hasta que estaba grande, pero ahora he tenido TDA toda la vida porque, por cierto, es una condición con la que se nace, así como el autismo, por ejemplo. Entonces... Eh, He tenido la condición toda la vida y ahora entiendo por qué algunas cosas se me resultaban tan complicadas para mí cuando estaba chiquita. Y a mí las Barbies siempre me acompañaron al kinder. So, cuando estaba solita o sentía que no encajaba con los demás, jugaba con mis Barbies. So, I am so excited to see Barbie movie. The Barbies movies. I'm so excited for that. So, I hope that you can see it. Yo no alcancé a ir a la premier, pero sí voy a ir la siguiente semana. So, ah... Um, Uh, before to start this class, I just need you to remember the platform. No se les olvide la plataforma. Esta es la semana número 3. Por lo tanto, voy a empezar la sección número 4. Y yo siempre les, les digo que, que avancen la número 5 para que al final solo se queden con el final exam y no tengan complicaciones con eso. ¿Sí, Jennifer? Yo sigo teniendo problemas con lo de la plataforma, escribí a la persona que me inscribió, que me ayudó con la inscripción anterior, escribí ahora al chat también del grupo, pero nadie me da respuesta, la plataforma sigue disponible de, de auditoría y que no, 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 eh, no aplico para certificado. Ok, permítame entonces, deme un momentito y le voy a tomar el nombre para escribirle a mis jefes. Gracias. Es Jennifer Marisela Albanes Gómez. Me dijo que no le aparece el certificado de, de del, del módulo pasado, ¿verdad? No me aparece certificado del módulo pasado uh -huh. y al entrar al curso en etapa 1 y etapa 2 me tiran la misma advertencia, el mismo eh, mensaje, que estoy en un track de, de auditoría y que no aplico para certificado. ¿Está en un plan de qué, perdón? ¿Está en auditoría. ¿Auditoría? Uh -huh, que no aplico para certificado. No aplica. Voy a mandar captura al, al grupo para que pueda. Y por favor. 
así yo le voy a escribir a mis jefes cuando termine la clase y les voy a mandar el screen que usted mandó, ¿ok? Para ver y preguntar qué pasó. Eh, ¿Solamente usted tiene problemas con la plataforma? ¿Hay alguien más que todavía tenga alguna, algún problema? No, no one else. Ok, guys. So, uh, today we're going to see a new topic. Jennifer, yo le voy a tomar, ya le tomé los datos, yo le aviso cualquier cosa. Ok. We're going to talk about Gracias. my dream house. A pleasure. We're going to talk about my dream house. Ok, vamos a hablar sobre mi casa soñada. Mi casa soñada. This is the topic. My dream home. Mi casa soñada. Ok, what do you think when you think about your dream home? ¿De qué creen que se trata el topic? Uh -huh. ¿Ideas? De la casa que visualizamos a futuro, de la que nos gustaría tener, de lo que deseamos. Uh -huh. Ok, yeah, of course, that's your dream home. When you think about your dream home, I usually think about Barbie's dream home. Uh, a mí me encantaba la casa de Barbie. Yo tenía la casa, la casota de Barbie. So I really loved like the mansion, the Barbie's mansion. And I think that was my dream home when I was little. And I think like me, like an adult Abby, the currently Abby, uh, como la persona que se en este momento, ¿verdad? Uh, I'm thinking about different things. Like I am not dreaming with the swimming pool or with an elevator or um fancy things i just want like a a beautiful home when i can have my own studio for painting and for study because i really love my relation i really love my career who is uh what is relation international relations and i really love to write um about it so i i would like to have my studio And I like two different studios. And I would like to have a really big garden. Well, um, maybe not like big, big, big one. Maybe not the biggest, but um, not so little. I want like a garden where I can have my plants, my, my flowers, um, a lemon tree because I really love lemons. Um, or avocado tree because I really love avocados too. Um, I would like to have a, a big bedroom because my big is, my, my bedroom is little. So I would like to have a biggest, um, um, bedroom, el más grande que pueda. And, um, like a garden for my pets, of course. Like, I really want to have a lot of pets. So this is like my dream home. And when you're talking about your dream home, you are talking about the things that you want to you want to have, not only like the the, the walls and the doors and all of or the the um if it's large or small, you are talking about what the things do you like to have in there. Las cosas que le que quieren tener o les gustaría tener adentro de la casa, no solamente cómo es la casa, ¿sí? Uh, si se acuerdan, la última lectura que hacíamos era sobre casas distintas y hablábamos de eh, eh, una casa en Colorado que era, creo que era en Colorado, que eh, tenía el suelo rosa y las paredes verdes y moradas y así, y que era súper colorida. Y también hablábamos de unas casas nativas americanas, right? So there's a different type of dream, of, of sorry, of houses, of homes. So you can dream with your home, of course. Ustedes pueden soñar con su casa eh, ideal. So uh, we're going to continue with the vocabulary of this and we're going to see different types of, um, of houses. This is different type of houses. Eso es como, uy. Esto es como, no deje de compartir o sí. No, okay. Pensé que había dejado. Okay, this is the vocabulary. Okay, this is the vocabulary. 
So um, we're going to see the vocabulary about house, eh, about different types of house. Vamos a ver este vocabulario sobre diferentes tipos de casa que nosotros podemos encontrar. Eso nos va a servir para el speaking activity, of course, the speaking activity. And uh, we're going to see, well, the dynamic is going to be like this. I'm going to tell you the, the word and then you're going to pronounce it so I can listen your pronunciation. And you're going to tell me the meaning and we're going to continue with this, okay? Esa es la dinámica um, de este vocabulario. Yo les digo la palabrita, ustedes la pronuncian entre todos, todos al mismo tiempo encienden su micrófono y repiten y luego me dicen qué es, qué, qué, cuál es el significado en español. Si no saben, yo se los digo. Pero el punto es que ustedes lo sepan también, ¿ok? Y así vamos a ir haciendo con todas estas partecitas, ¿ok? We're going to start with the vocabulary. So the first one is house. Repeat house. 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 Excellent. House. house. What is house? Casa. Una casa. Una casa. Una casa. casa. Una casa, perfect. I'm so sorry, se escuchan gritos. Um, creo que mi mamá es, es, es mi mamá regañando a mi hermana. I'm so sorry. Um, this is house, es casa. It's like a normal, normal house, normal home, right? Una casa normal, sí. This is house, okay? The next one, repeat. Hot. 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 Perfect. The next one, rip, uh, sorry, what is hot? Uh, Cabaña. Cabaña. I don't know. Es cabaña. Yeah, hot, like uh, pizza okay. hot. Pizza uh, hot. Es la cabaña de la pizza. Yeah. Pizza yeah. hot. La cabaña de la pizza. Okay. Repeat after me. Hotel. 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 Okay. What is a hotel? Hotel. 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 It's hotel. the same word in, in English and Spanish. It's the same. Okay. This is hotel. Repeat after me. Building. 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 Okay. Building. What is a building? Edificio. edificio. Un edificio. Un edificio, exacto, un edificio. That's a building. Excellent. Repeat after me. Farmhouse. Farmhouse. Farm. Farm. Farmhouse. Farm. 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 Repeat again. Farmhouse. 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 Okay. Farmhouse. Proviene de dos palabras. House. Farm es granja. House es casa. ¿Qué es una farmhouse? Una granja o una casa de campo también. Puede ser un ánimo de casa de campo. Farmhouse. Okay, farmhouse. It's like una casa de campo. No sé si ustedes tienen familiares o ustedes tienen una casa de campo, pero yo, por ejemplo, tengo familiares en Hilo Vasco que tenían casas de campo. Tenían un montón de gallinas y casi cosas así. So this is farmhouse, ¿ok? Una casa de campo, una granja, ¿ok? Farmhouse. Farmhouse. Excelente. After me, barn. 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 Perfect. You're doing fantastic, ¿ok? Barn. What's a barn? Un granero. Granero, exacto, granero. Excelente. That's a granero. Excellent. Good job. You're doing fantastic. Okay. Repeat after me. Dormitory. 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 Excellent. Dormitory. Okay. What's a dormitory? Como apartamento. Como, como condominio. Yes, of course. It's like an apartment. Otra palabra para decirlo es apartment. También se les puede decir flats. Repeat after me. Apartment or flat. Apartment or flat. Excellent. Son sinónimos las tres cosas. Dormitory, apartment or flat. Las tres cosas significan lo mismo. Ok. Um, repeat after me. 
Eh, lock cabin. Low cabin. Lock cabin. Lock cabin. Lock cabin. Perfect. Do you know what is lock cabin? Una cabaña. Sí, es una cabaña, eh, pero está hecha de madera. Love Cabin es casa de madera, así como la de los tres cerditos, ¿se acuerdan? Que uno tenía una casa de, de madera, el otro tenía una de paja y el otro tenía una de ladrillo. So, Love Cabin es la de madera, ¿ok? Las casas que están hechas de madera pura, así se les dice Love Cabin, ¿ok? Repeat after me. Lighthouse. 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 Perfect. What is a lighthouse? Eh, casa del faro. Excelente. Yeah. O oh, solo faro. Mm -hmm. O oh, solo faro. Like that. Hay personas que viven en los, en los faros. I didn't know about it. Yo no sabía, pero sí hay personas que viven en los faros. This is lighthouse. Un faro. Okay. Que mm -hmm. sirve para indicar a los barcos que están cerca de la orilla. Para que no vayan a chocar. This is lighthouse. Ok, repeat after me. Nursing home. Nursing, nursing home. home. Nursing home. Nursing home. Yeah. Ok, excellent. Where is a nursing home? I don't know. Mi mente traductora podría decir casa de enfermedad. <laughs> <laughs> yeah. Yeah, you are right, you are right. Solo que no les decimos así en el español. Um, les decimos casas de retiro, uh -huh. ¿verdad? Son casitas de retiro, yeah. son asilos. ¿Sí? Casas de retiro o asilos. Otra manera que se puede decir en el inglés es retirement village. Repeat after me, retirement village. Retirement, retirement village. Excellent. Retirement village. Ok. Um, this is like a synonym for nursing home. Okay, repeat after me. Castle. 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 Excellent. What's a castle? Castillo. 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 Excellent. This is castle. Castillo. Also, you can say palace. Repeat after me. Palace. 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 That means? Palacio. Palacio, of course. It's a synonym of, ca of castle. Okay, um, quiero ver otra que puedo agregar. Es skyscraper. Repeat after me. Skyscraper. Skyscraper. Do you know what is a skyscraper? No. Rascacielos. No. Rascacielos. It's a really tall, tall, tall building. Es un... Edificio alto, alto, alto. This is a skyscraper. Un edificio muy alto. Okay, this is a skyscraper. Un edificio muy alto. Okay, you are doing fantastic. Another penthouse. Do you know what is a penthouse? Penthouse. Es como un apartamento más cómodo, más yeah. grande. Fino. Yeah. It's the highest, it's, it's the highest uh, apartment in a building or in a skyscraper. Es el apartamento más alto, en el que está en el último piso, at, in, in the top of the building, en, en, en la punta del, del, del edificio. Ahí está el penthouse, que es conocido como, eh, el, el, es el apartamento más lujoso, right? Es el más cómodo, el más lujoso y el más caro. This is the penthouse, of course. Um, quiero ver otro tipo, es neighborhood. Do you know what is neighborhood? Colonia. Perdón, perdón, no escuché. Vecindad. Vecindad. Ah, sí, colonia, vecindad, vecin eh, barrio, ¿cómo le quieran decir? Neighborhood, right? Es los vecindarios, es como la colonia, sí, visualizando toda la colonia. Esos son otros que yo podría agregar a estos que están aquí, ¿ok? So this was house, hut, hotel, building, farmhouse, barn, dormitory, flat, or apartment, log cabin, lighthouse, nursing home, or retirement village, castle, or palace, 
penthouse skyscraper neighborhood. Okay. Do you have any questions about the vocabulary? No, teacher. No. No questions. Everything is fine with this? Okay. I just need you to remember the parts of house. Esto ya lo vimos. Solo se les voy a recordar. Living room, kitchen, dining room, bedroom, bathroom, balcony, garage, kids room, and garden. Okay? Solamente se les recuerdo. Esto es part of house. Okay, so if you don't have any more questions, we're going to uh, do an exercise. Este día no tenemos una conversación, así que la vamos a crear. La tarea de hoy es que ustedes creen una conversación con la pregunta. What house do you prefer? Y tiene que ser cortita, ¿ok? No tiene que ser una gran conversación, una chiquita así como la que todos... Eh, la que leemos usualmente, ¿sí? Le vamos a preguntar, por ejemplo, está Delmi y Janie en una sola, eh, en una sola break up room y les dicen como, bueno, eh, yo le voy a preguntar a Delmi, what house do you prefer, Delmi? Y Delmi me va a contar, I prefer apartments because they are comfortable and I can have pets right there. And you, Jenny, what house do you prefer? And Jenny can says, I prefer the buildings because they are near of my job and I can um, share it with a roomie. I can have a roomie. But, y, y ya explican el por qué. Ok, así chiquito. Ok. Um, ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? No. Es una conversación, ok. Una pequeña conversación. Y... Pues no es necesario que todos hablen, solamente dos personitas si quieren. Solamente dos personitas van a hablar, pero entre todos van a crear la conversación. Ok, so go guys. Get into the break up rooms. Get into the break rooms, please.
Ok, ya estamos todos aquí de regreso. Sí. Ok, tenemos dos rooms. La primera, vamos a escuchar a la primera room que estaba... Estaban Erika, Jennifer, Jenny, Leslie y Silvia. ¿Quién va a leernos la conversación? Girls. Jennifer, ajá. Uh -huh. um, okay. My dream house is a is a hood. I prefer a hood. Uh, my dream house have a little library and a small laboratory, or como se diga laboratorio. But Sylvia, Sylvia, uh, want a uh, an apartment house near her work and um, a farmhouse. For a weekend. Okay. Thank you so much, Jennifer. Okay. Um, room number two. Teníamos Andrea, Carlos y a Jacqueline. You there, guys? Eh, yo y Jacqueline. Okay. Sí. Ah, pues, ah, pues. Yo, mm, yo te voy a preguntar. <risa> Para ello inicio. Hello. Uh, the place and one is very large country house. Uh, Surround be a lot of nature, but not too far from the city and much less to the separate from the other house that I will your feel safe. And you? And I choose house and because I would like to have a big garden in order to have a puppies. And I prefer house because I can have a lot of things and I can have rooms and I would like to um, have a pink bedroom. Okay. That's it. That's it. Yeah, sí. amazing. Okay, amazing. You are doing fantastic, guys. Okay, uh, la, el de la primera room no lo escuché como una conversación en sí. Me hubiese gustado que se escuchara como en la segunda, que fue una conversación como entre dos personas preguntándose cosas, right? Um, era el punto, pero está bien, don't worry. Um, se escuchó bastante bien, lo hicieron bastante bien. Y necesito saber si hasta el momento alguien tiene alguna duda. El ejercicio creo que estuvo bastante, eh, bastante fácil. Y si no, vamos a pasar al siguiente. Tenemos otro ejercicio que este sí es de la Dream Home personal. No questions. Voy a mostrar mi screen. Ok. I need a volunteer to help me to read the questions and this. Un voluntario que me quiera ayudar a leer las preguntas de que están aquí. Silvia. Ok, Silvia, go. What is your dream home life? What is it? What room does it have? What room does it have? What thing are the are in the rooms? Doesn't have a view. Excellent. Thank you so much, Silvia, for helping me to read. So we're going to do a speaking activity. Look at this. ¿Se acuerdan cómo lo hice al principio que les describí mi casa soñada? Que les decía que el, al principio soñaba con una como Barbie. So we're going to do the same thing. Vamos a hablar cada uno, cada uno de ustedes. Es decir, no va, a ser, no va a ser una conversación, sino que esto es un monólogo, right? Usted va a escribir su propia casa soñada, basada en estas preguntas que están aquí. What is your dream home like? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es tu casa soñada? Primero, ¿cuál, ¿qué tipo es? Si es un penthouse, si es una, es, es una hut, es una uh, building, right? Aquí tenemos otra agregada que es houseboat, es una casa, una, una casa en un barco. Eso también la pueden agregar al vocabulario. ¿Dónde está? 
localícenme su casa soñada, dónde está, si está aquí en el país o está en Noruega, por ejemplo. Yeah, or uh, in Germany, like my dream house is in Germany, right? What rooms does it have? ¿Qué, qué habitaciones tiene? ¿Se acuerdan que vimos las habitaciones? It has a living room, a kitchen, a bedroom, two bathrooms, for example, in three bedrooms, um, a really big garage, a garden, right? And does it have a view? Does it have a view? Tiene una vista, like, I can see the sea. I can see the sea for my, for my house. Puedo ver el, el mar desde mi casa. Ah, and what things are in the room? Si se acuerda, vimos furniture yesterday. No, no, no. On Thursday, I remember. Vimos furniture, que son los muebles. ¿Qué hay ahí? Si hay una lámpara, hay sofá, hay un microondas, right? Describe your, um, your dream home. This is the, uh, the activity. Describe your dream home. Do you have any questions? No, teacher. No. Ok, this is a description, esta es una descripción, así que no se les olvide que la, para las descripciones utilizamos simple present, don't forget it, ok, descripciones siempre, simple present, ok, in positive, in negative, in questions, ok, ya saben ustedes cómo se utiliza, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer saber, y si no, pues vamos a continuar con la actividad. Y les voy a poner en las breakup rooms, no se les olvide que tienen que compartir... Tienen que compartir sus, sus, sus dream homes, o sea, su, su ejercicio, con las demás que estén en la sala, ¿ok? Porque ese es el punto, que lo compartan entre ustedes y luego alguien de todos me dice eh, el ejemplo, ¿ok? So, you can get in. Estos rooms son diferentes, así que get in.
Hello. Hi, Janira, ¿no está asignada una room? Lo que sucede es que me apareció... Oh. Ok, you can get in.
Okay, we are all getting back. Y todavía me faltan unas cuantas personitas. Quiero ver. Ya. Sí. Ok. So, who wants to share the exercise? ¿Quién me quiere compartir el ejercicio? Mm -hmm. Raise your hand. Who wants to share the exercise? Silvia. Ok, Silvia. I'm all ears. Uh, my dream house is a Patagonian. Um, a big house with mm -hmm. big chicken. Big kitchen, perdón. Uh -huh. <laughs> <laughs> okay, no. I suppose that you quiero <laughs> pollo grande. <laughs> Me supuse que lo había dicho mal. Okay, don't worry. Mm -hmm. uh, then dinner room, big dinner room. Mm -hmm. uh, red table. Um, uh, armchair. De cuero, ¿cómo se dice de cuero? Letter. 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 Armchair letter. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm -hmm. Where is it? ¿Dónde está? En la Patagonia Argentina. Oh my God. I love a cool world. It sounds great. La Patagonia Argentina. Ok. It's a really good place. Ok. That's well, it. Have you like con vista a los lagos. Ajá. Ok, you can see the lakes. You can see lakes. Eh, that's it. That's it. Ok. Thank you so much, Silvia. You did it so great. Me dio mucha risa lo de los pollos. Porque inmediatamente dije, quizás te quiso decir cocina. <risa> Pero es, gracioso. Es, que, es que lo pensé, que me iba a equivocar y, y pasó. <risa> Don't worry. No se imagina la cantidad de veces que me ha pasado a mí. De verdad, viendo pollo gratis. Sí, fue chistoso, pero fue chistoso. Nos reímos, las risas nos faltaron. Eh. Ok, you did it so Thank great. You. Thank you. Ok, um, I need to know if you have any more questions about the class. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre los type of houses, your dream house, the structure of the sentences, or something? No more questions. Okay. So if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. Okay. See you guys. Bye. Bye. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Have a really bye. good night. Take, Take care. care.